，上辈子我冷暴力妻子，抢走她在高利贷，借来给女儿买奶粉的钱去喝酒，妻子被高利贷追债掉下悬崖，我却以为妻子丢下女儿跑了，恨了她一辈子，把女儿丢给年迈的奶奶，不管不问。十四年后，我功成名就，追债人被捕，才得知妻子失踪的真相。女儿对我失望透顶，从十八楼上一跃而下。我悔不当初，眼前一黑，重生回到了妻子被追债的前一天。
，十多分钟的车程就到了集上。小九找了个餐馆外面的空地，摆上白菜。妍妍乖乖坐这里等爸爸啊！爸爸卖了这些白菜，就给妍妍买糖吃。真的吗，爸爸？我想吃那个糖葫芦。好的，等爸爸把菜卖了，立刻就给妍妍买一根糖葫芦。嗯嗯，哟，这么大的大白菜！集市上从来都不缺大白菜，但是这么大的大白菜确实让人忍不住驻足停留，多看几眼。这么大的白菜，还真是没有见过呢。老板，你挺会种菜呀、啊。这可是新品种，自然是跟普通的大白菜不同的。哟，可新鲜了！大白菜都卖出新说法来了。你的大白菜跟我兜子里的大白菜能有什么不同呢？虽说我这大白菜个头不如你的大，但比你的大白菜嫩出不少呢。小九掰下一片叶子道：“大哥，咱这也是嫩的出水的，但有一点肯定不同，那就是我的大白菜可以生吃。啊、我活三十多年，没听说过大白菜生吃的，我就生吃洋柿子、生菜、胡萝卜，那大白菜一股子水唧唧的味儿，不能吃。”小九将自己手里的大白菜叶子递给大哥：“大哥，您尝尝看。”不用不用，你咋不吃呢？拿我当小白鼠呢？小九笑了，一口咬下去，那汁水还夸张的从小九的嘴角流了出来。安静坐在一旁的妍妍也咽了一下口水，伸出手奶声奶气地说：“爸爸，妍妍也要吃。”好，给我女儿也掰一片。小九掰下一片，递给妍妍，妍妍也学着小九，对着白菜叶白色的部分一口啃下去，一双小鹿般的眼睛瞬间亮了起来。爸爸，好好吃，好好吃。我来试试。大哥看着父子俩啃白菜的样子，也忍不住了，自己上手掰了一片，一口咬了下去。这这是啥呀？这也太好吃了！你的白菜帮子居然有雪梨的口感，绝了！大哥真是好味觉。我这大白菜确实是多种水果和蔬菜的杂交品种，看着像是大白菜，其实有水果的滋味，还能生吃，真正做到了蔬果的完美结合。你这新品大白菜是怎么卖的？六块一斤，一斤价格所有人都傻了。大白菜也就是这个时候贵点，要是冬天，那都能卖出几毛一斤的价格，怎么这人还敢漫天要价呢？我要这一颗，你给我撑起来。刚刚试尝的大哥，二话不说直接挑了一颗。好嘞，小九终于开了张，心情无比愉悦，称了一下，是十一斤。大哥爽快的掏出钱结了账，其他人一看也都要来尝一尝。小九赶紧掰下来给他们递过去，吃了的人没有一个不是惊喜万分，都掏钱出来要买。不多时，大白菜摊子前就围满了人，把一旁烧肉店的老板都惊动出来了。怎么？回事啊，卖个白菜还这么多花花的说法，大家都自己看着点钱袋子，怎么什么都信呢？老金啊，这个大白菜实在太好吃了，我们剩下的都买了吧，做凉拌菜也好，包烤肉也好，绝对是一绝呀、啊！你脑子坏掉了，大白菜做凉拌菜，包烤肉，不要太苦太渣太水唧唧，根本没法吃。你还不信？你等着。老板娘扭着腰进了烤肉店，老金见老婆走进去了，面露不悦。你在这里摆摊可以，但是你这么大的声音，让我怎么做生意啊？去去去，别出去！我、哦、老金话都没说完，就塞了一嘴白菜叶子包烧肉，吃吧。啊，真香！这口感竟然比生菜要好十倍不止。怎么样，买不买？剩下多少我全要了。于是小九把剩下的白菜帮老金送到了店里。没想到两百多斤大白菜，竟在半小时不到的时间一抢而空。这批白菜我这两天试着卖卖看，如果销量好，到时候我直接跟你订货，你不用摆出来，送我后厨去就行了。小九忙点头应下，数了数到手的钱，一共有一千两百九十五元。要知道，现在他们这个地方人均月工资也。才一千元，他一天就挣了别人一个月挣的钱，怎么能不让他开心呢？妍妍，我们去买糖葫芦吧。哦，买糖葫芦哦，买糖葫芦哦。妍妍早就迫不及待了，欢呼着跑在前面。妈妈，买个糖葫芦有这么开心吗？他妈妈看了一眼妍妍，大概也明白了家境困难，就善意的对自己孩子说：“小朋友不能吃很多糖的，妈妈不是告诉过你吗？他们家管的严，偶尔吃一次。”当然很开心啦！哦，原来是这样啊！小九心里暖暖的，也对那位大姐报以感激的微笑。人间不拆也是一种美德，都怪他这个无能的爸爸缺席太久。严雅也总算如愿以偿的吃上了糖葫芦。接上集，小九带女儿买完糖葫芦，回到烤肉店去取麻袋，却被金老板强行留下吃午饭。小苏啊，我们后厨用你的大白菜去做了几道创新菜，你来，我们一起尝尝怎么样？不用，不用，你的白菜做的菜，你不吃一下，说不过去。要是不好吃，我还要找你呢。老金以三寸不烂之舌，硬是将小九给请到里面坐下。老金很客气，给小九倒上了啤酒，给妍妍拿了一罐牛奶，还帮忙翻着肉片防止烤焦。小苏，快来尝尝，这个酱料可是我们的独家秘方。小九谢过，先给垂涎欲滴的妍妍包了一个小的，妍妍咬了一口就说了醒醒。爸爸，好好吃哦！哈哈哈，这小家伙真是太可爱了，叫什么名字啊？得一岁多了吧？小九有些不好意思回道。叫妍妍，已经两岁多了。老金着实惊了一下，他也养过女儿，两岁起码得二十多斤了，怎么这小家伙看着才十几斤重？很快也明白了过来，家庭条件不好嘛，于是一个劲的招呼小九和妍妍多吃一点。大兄弟，我这里有些女儿穿小了的衣服，都是收拾干净的，给孩子换着穿吧。小九这才恍然大悟，原来老金夫妇这是在献爱心啊。一个招呼他们吃饭，一个收拾了女儿穿小的旧衣服，给妍妍换洗，心里暖暖的，但实在不好又吃又拿的。
，最后还是拒绝了，还掏出七七给他的零钱包，准备把饭钱也结了。老板娘立刻不高兴了，不过他的钱包倒是引起了老板娘的注意。大兄弟啊，这不是女人家喜欢的小钱包吗？怎么你也喜欢？这是我老婆的钱包，出门的时候让我带着的。哦，这钱包哪里买的啊？我也要买一个去，做的太好看了，我感觉跟我那套小洋装很配的。不是买的，是我老婆自己亲手做的。自己亲手做的，哎呦，这手也太巧了！老金，你看这里的褶皱，还有这里的扣子，如果是纯手工，那他不仅是手上的活好，还是一个浪漫的人。老金不太懂女人家的东西，只是附和老婆夸着好。那我可不可以拜托弟妹帮我做一下包包吗？正好我家里有一块皮料子，是我跟小姐妹逛街的时候买的，找不到好的手艺人给做活。弟妹要是愿意，工价火照市场价给。小九心中大喜，可想了想，还是得问一下七七的意见。我回家去问问我老婆，她要是愿意，明天我来卖菜的时候。再来你这里取皮料子。行，那我明天等你的好消息。小九跟两夫妻道谢之后，就抱着妍妍离开了餐馆，去母婴店买了奶粉，然后又去市场买了面粉和肉，才坐车回家。妍妍在车上就睡着了，刚到家门口就看到了等待多时的七七。你怎么在门口等着？你怎么才回来？七七的语气中没有欣喜，甚至听得出害怕与愤怒。带着孩子逛了逛，没怎么注意到时间，实在抱歉。妍妍怎么了？七七显然不在意小九在说什么，只是一把从小九怀里抱过妍妍，她睡着了，可能是车里有点闷。七七背过身去，贴了贴妍妍。的小脸，又探了一下鼻息，这才放心下来。可突然又觉得这种不信任在小九面前做，是不是有点不太合适？我我抱他去房间里休息。小九笑了笑，行，你们先去休息一下，我来做晚饭。等做好了，我会来叫你吃饭。七七大概是有点心虚，也没有反对，匆匆抱着孩子就回了房间。你居然真的买了面粉？对呀、啊，我还买了肉。七七看了看一旁的袋子，还真的是肉，不光有猪肉，还有牛肉，另外一个袋子里还有大葱和香料。小九，你哪里来的钱？他知道自己给的钱可买不来这些东西，这些钱都是我卖大白菜赚来的。大白菜哪里来的大白菜？跟农户收的，赚点差价。小九随便找了个理由遮了过去。这要是让七七看到，大白菜可以一夜成熟，肯定接受不了。对了，我还给妍妍买了奶粉，是进口的，多花了点钱。不过好在孩子爱喝。七七忙走过去瞧了瞧铁罐子，确实是奶粉，心中的惊讶无以复加。还剩了六百多，我给你六百，剩的几十明天我坐车吃饭用。小九将钱都给了七七，七七看着这么多钱，没有一点欣喜的感觉。卖大白菜怎么可能会有这么多钱？他脑海里只有三个字：高利贷。你是不是借了高利贷？不是借的高利贷，就是我卖白菜挣来的钱。你还骗我是吧？村里那么多出去卖白菜的，我怎么没见几个发财的？就你能挣钱几分利？你说？真不是。为什么你一定要过得花天酒地才能活？我们，我跟孩子不活了吗？家里没钱你就去借高利贷，你还要不要我们活了？妍<笑>妍行了，这倒是提醒了七七。妍妍是跟他爸出去了一整天，问一下妍妍，肯定能套出实话来。妍妍，你告诉妈妈，你爸爸手里的钱是从哪里来的啊？是爸爸卖菜菜，他们给爸爸的。你为什么也跟你爸一样不说实话？七七崩溃的喊了出来，吓得妍妍抽泣的更厉害了。<笑>就是爸爸卖菜菜的钱，妍妍没有不说实话。<笑>真的是，你不相信我，你也不相信妍妍吗？你跟我来，我证明给你看。小九将麻袋里的几瓣菜叶拿出来给七七看，七七看了看菜叶，又看了看手上的钞票，零零碎碎的，确实是菜市场、集市上才会有的零钱，这才勉强信了小九。你不相信我，也应该相信孩子啊！听到了小九的声音，妍妍更是委屈了。爸爸抱，好，爸爸抱。小九一把将妍妍抱在怀里，可是妍妍在小九怀里擦干眼泪以后，又转身对七七说：“妈妈，你要抱，妈妈就不抱了，还要帮忙做饺子呢。不，要妈妈抱，你就抱一下吧。”好吧。七七也是挪不动道，心一软就答应了。可是没想到，妍妍居然要求两个大人同时抱住她，这可把两人给为难坏了。他们自从结婚以后，别说是抱了，就是牵手都是不牵的。孩子都是结婚那天喝的太多，不小心怀上的。抱紧一点，我们是和好的抱抱。好，抱紧一点。嘿嘿嘿，妍妍好开心。妍妍开心的亲了亲小九，又转身亲了亲七七，把七七窘迫的不行。我先去做饺子，妍妍，你跟妈妈去洗洗手，然后就准备吃啊。小九感觉到了七七的尴尬，怕夹着自己老婆，就很识趣的先撤了。哇，爸爸，是不是猪肉大葱饺子啊？没错，妍妍记性真好。不过今天我们吃的是牛肉大葱饺子，更加好吃。爸爸先做饺子皮，然后呢，就剁牛肉馅。我来剁馅吧，不然太慢了。行，那辛苦你了。今天确实是我回来的有点晚了，下次争取早点。嗯，小九心里却跟吃了蜜糖似的，跟老婆一起包饺子，今天居然实现了。都说男女搭配，干活不累。很快，一锅热气腾腾的饺子就端上了桌。小家伙一会儿喂爸爸一个饺子，一会儿喂妈妈一个饺子，倒是把气氛弄得其乐融融的。妍妍。蕊蕊姐姐，你来我家玩吗？吃完饭，肚子饱饱的，太无聊了，就来找你玩。我奶奶今天把剩下的猪肉饺子全部给我吃了，饺子太好吃了。蕊蕊姐姐，我们家今天也是吃的饺子哦，确实很好吃呢。你们家也吃得起
。严严忙拉着孙蕊蕊的手，把她往桌上带。小九对此并不反对，说到底，还不是自己以前做的不够好，才会让四岁的蕊蕊都看不起他们家。蕊蕊，要不要吃几个饺子？蕊蕊本来是想说不要的，可是看到桌上的饺子，感觉比他们家的香多了，也就忍不住想要吃了。我就尝一个。小九对此并不在意，还鼓励妍妍分了好几个饺子给蕊蕊。蕊蕊一口咬下去，眼睛都亮了。这是什么饺子？怎么那么好吃？牛肉大葱饺子，我爸爸做的。你爸爸还会做饺子？还是牛肉味的？蕊蕊显然一下子很难接受这个事实，可实在是架不住这美味的饺子吃了六七个，直到实在是吃不下去了，才放下了筷子。妍妍，我想把这剩下的两只饺子带给我奶奶吃，让我奶奶也给我做牛肉大葱饺子，好吗？嗯哼。好的，蕊蕊把那两只饺子放在手里，开开心心的回去了。一家三口也吃好了，我来收拾吧，你去休息一下。七七本来是要帮忙的，可是一看时间，已经到了他开夜班的时间了。我去做两个包，妍妍就要你照顾了。做一个包有八块钱工钱，两个就有十六。等我领了今天的工钱，就去买点米。小九这才想起来，他忘了买米了，倒是买了一堆调味料。我手里还有几十，先去小卖部买点米，顺便把电费交了，你就安心去做工吧。也好。七七收拾了一下，就准备出门。对了，我今天去集上的时候，有个餐馆的老板娘夸你做的包精细，她说她买了一块皮料，想问你能不能给帮忙做个包，工价按市场价格给。真的吗？七七一听还有这活，眼睛都亮了。真的，妍妍那时候也在一边，她也听到了。妍妍也点点头。那可以啊，我开点夜工，或者白天的时候趁着休息时间赶一赶，多赚点也能补贴家用。要是你方便的话，明天也跟着去吧，毕竟要做什么样子的，我也不太清楚，说不明白。好，那我明天早点跟你去。七七出了门，小九回到厨房烧着水。爸爸，妍妍坐在一旁的小板凳上，好像有点疲倦。爸爸在烧开水，等烧好开水，我带妍妍去买米，等回来就给妍妍泡奶粉喝。喝完，爸爸抱你睡觉好不好？好的，爸爸。很快，水烧好，小九整。
这可比肉都要贵很多了。这个价位我们能挣一半，不错了，就听老婆的。脱口而出的一个词，让七七身体僵了一下。那个天色也不早了，你过来。我过来。小九不明白，他不就站在他面前吗？嗯。七七向前走了两步，小九还处在原地，又回头对小九笑笑。你过来呀，这是什么意思？难道老婆是想跟我二人会议，深度交流？<笑>那个，要不我先去洗个澡吧。可以啊，暖瓶里还有水。小九刚想离开，就看到七七抱着两床被子出来。这是我都忘了，你那房间被子都弄到我这边来了，原来的被套都磨破了。这个是我用结婚时的被单被套重新给你缝的，你赶紧拿去盖吧。哦，小九顿时有点小失落，感情是他多想了。不过看着被子，心里面还是暖暖的。谢谢。说什么呢？我给你做被子是应该的，早点休息吧，明天还得早起呢。快快，卖白菜的老板又来了，赶紧的，赶紧的，一会又抢完了。小九刚到集上，就先给老金扛了半袋白菜过去。回到三轮车前，就已经围满了人。你们赶紧买啊！我昨天买了三颗大白菜，老婆本来想骂我败家，可是一场，就对我好一顿夸呀。我也卖了，特别好吃，炖粉条那是一绝啊！老板今天再给我称两个。小九自己都不需要招呼了，老顾客们就帮忙宣传了，他就负责称重、收钱、找零。哎呦，老板啊，你这个草莓怎么这么大、啊？一个大娘拉开草莓篮子上的纱布，就被大哥的草莓吸引了目光。这是农户精心培育出来的品种，口味特别好，我们家孩子特别爱吃。奶奶，我要吃大草莓，我要吃大草莓。大娘的孙子看得口水直流，眼睛都移不开。老板，你的草莓怎么卖啊？我这草莓跟一般的不同，口感绝佳，卖十六一斤。<咳>啥？十六一斤？老板，你家的草莓也太贵了，土猪肉也不是这个价啊，你这都赶上牛肉价了。就是，老板，你挣钱也不是这么挣的呀。狮子大开口啊，前两天看到南门社区也有卖草莓的，虽说没有这个大，才五块一斤啊，你这翻三倍都不止呢。虽说围观的人都嫌贵，但都不舍得离开，都想等大家把价格打下来，买点尝尝鲜。大家伙，等我一下。我给大家切一切，大家尝一下，看看值不值十六。说着，小九拿了几个大草莓，切成小丁给大家品尝。所有想到试吃草莓的，无一不是发出了单音节词，双眼放着惊喜的光。老板，这草莓太好吃了吧？别说十六了，六十都值。我得称一点给我老婆尝尝，她怀小孩，正好补补身子呢。价格再高，也挡不住人们对美味的渴望。尝了鲜的，一个个的都要买。这时，一辆桑塔纳突然停在了小九的摊位前。这个年代。小九所在的镇上经济发展很一般，家里要是有一辆摩托车，都算是生活富裕了。桑塔纳可以说是大老板的座驾了。周围的人都好奇地打量着，一个西装革履的男人从车上下来，走到小九面前：“你就是那个卖大白菜的人是吗？我是惠民百货的采购经理，你叫我陈经理就好了。”原来是陈经理，原来是惠民百货的采购经理啊！怪不得派头这么大，可不是，那百货公司不得了啊！他们说一天光卖东西得卖出去好几万呢、啊。哪里是好几万啊，好几十万呢？哦，陈经理也要称一点大白菜吗？我先看看。小九知道他看不出花来，还是得试了才会知道东西的好差，便拿了白菜和草莓给陈经理品尝。这也太好吃了！太棒了，我品尝过这么多蔬菜水果，这是我最有信心的一次。老弟，不如我们去茶馆里面聊聊。这放心不会耽误你太长时间。小九看了看自己三轮车上也不剩多少了，待会儿再卖个半个小时左右，应该就没了，也就跟着陈经理去了。你的大白菜和草莓我都吃过了，味道真是不错。你都是哪里进来的货啊？合着是想来套我的话？我们家叔种的，他不方便出来，便让我全权代理。小九之所以说是叔种的，就是为了表明他跟供货方关系很近，想要绕过他来达到收获的目的。想都别想。哦，小苏啊，是这样，我们老板昨天去他舅妈家吃饭，吃到一道清炒大白菜，惊为天人，就问他舅妈哪里来的大白菜，这才找到了你这里。希望你可以跟你叔去说一说，可以来我们惠民百货摆点大白菜，不比你在这里晒太阳强吗？小九自然知道，背靠大树好乘凉的道理，拉去百货公司卖，收入自然也是成倍的往上翻的。我可以去跟我叔谈，但是价格方面实在是没法降太多。我们本来挣的就是辛苦钱。陈经理点点头，表示自己可以理解。你的大白菜是六块一斤，那你的草莓是卖多少的？十六一斤，刚刚就卖了五六十斤了。哦老弟，我也不能按十六来进货，不是？你得给我个实价。小九想了想，说道：“顶多给你十三一斤的进价，大白菜五块一斤，销量都是不错的，东西质量更是有保障。”陈经理还是有些为难，这个价格，我们百货公司能操作的利润空间就太小了。你要知道，我们还得专门为你的产品放一个位置，别的厂商过来，我们还要收他们铺货的费用的，你等于免费得了一个广告位。小九自然明白，可是明白也要装作不明白。现在能咬住多少价格，直接决定了以后很大一笔费用的进出，可不是小钱。陈经理，我。不懂这么多，你要是给不起价，那就算了，我再让下去，回去也不好跟我叔交代。见小九起身要离开，陈经理忙上前拉住小九：“小苏，你看看，这不是在谈吗？谈判嘛，总是有来有往的。你既然不愿意，那就按你的价格来。”
。但是有一点，你必须让你叔保证产品的供应。没问题，那不就是他多种两笼多收两笼的事吗？两人谈妥价格和收获的细节，陈经理就要带着小九去惠民百货签一个简单的合约。路过电器售卖区时，小九便被彩电吸引了目光，只是那价格也属实让他惊讶。小苏，你们家买电视了吗？陈经理也注意到小九的目光，还没有，最近也在看这北极熊彩色电视，怎么会这么贵呀？这么大的黑白电视，我看才一千，打完折好像九百多的也有。小苏，你也说了，那是黑白电视，这是彩色电视，能一样吗？再说了，咱们国内目前显像管都做的一般，能让画质呈现这么优异，都是进口的显像管，里面还有很多东西都是国外进来的零部件，别说是四千九百九十八元了，即便再往上加个几百，也有人买，都是有数的。有数的是什么意思？就是我们这里只分配到了三十台二十九寸的北极熊彩电，几乎每个尺寸都是几十台，卖完就没有了。还想买，那就得跟厂家订，或者去别的地方调货了。小九明白了，可是这么一来，他就更想买了，把这个大彩电搬回家放在柜子上，严严就搬个小凳子坐在。不远处看着动画片，咯咯直乐。光想想这个画面，就让小九感觉十分美好。陈经理，那如果我要买北极熊彩色电视，你这边有没有可以还价的空间？小五千啊，这可不便宜呢。我倒是有内部价，只是打折下来也不少钱。你有钱买吗？陈经理倒真不是看不起人，就围着电视看的这群人也没几个买得起的。即便是他，也不会花五千去买个电视机，存在银行省点利息多好。有的。陈经理一听，再次上下打量了一下小九，一身超不过三十块钱的衣服，鞋子还是破地，头发看起来也很久没去修剪过。要不是董事长非要他去找小九拿下大白菜的合同，他看到了绝对不会去采购的。钱在哪？钱马上就有。小九没有再多说，两人便去了办公室，准备签合同。不行，你这合同没法签。嗯，哪里有问题吗？你这里不对，我认为应该给我交一些保证金。什么？你们百货公司这里不是有两个选项吗？一个是交保证金，一个是不交保证金。你都没问过我，就选择了不交保证金。可是我们一般对个体户，就是不交保证金的，除非是那种海鲜类的、衣服烂的，还有就是正规公司，保证金就是为了保证我们不去拿货，导致对方货品出来了却没有人拿的情况。你这也不存在什么风险啊。够不上交保证金的条件。草莓属于易腐烂的水果，如果我扩大种植规模，集中采摘，但是你却没有按时来采购，那我不仅错过了最佳售卖时间，也会损失一大笔收入，不就已经需要保证金来保证了吗？陈经理傻了眼，这小九就是个农民，说起话来竟头头是道。不，不行，没有这样办的。小九在陈经理眼神中捕捉到了一闪而过的犹豫，知道这是有谱。小苏啊，个体户，我们的账都是一周一结的，已经是很照顾了，你不能再要求保证金啊。还要一周一结？那我看还是算了吧。小九起身便往外走，别走啊！小九还没走到门口，就看到一个中年男人走了进来。小陈，你今天去谈的供货商都谈好了吗？快把单子给我签了，我要出个差。还有一家没谈妥，这两家都好了。还有一家怎么回事啊？陈经理指了指小九，简短的说明了情况。大白菜还是挺能贮藏的。再说了，我们惠民百货公司这么大，也不会出尔反尔的。大白菜虽然好贮藏。但是草莓不行，如果没有及时销售，会全部烂在地里。你们是大公司，却要把风险给我们个体户，那我觉得这个合约我没法谈。董事长本来还笑盈盈的听着，可是听着听着就感觉到不对了。小九的思路太清晰，根本就不像是一个正常的农民该有的思维。还有草莓，我记得不是只有大白菜吗？草莓是我今天新看上的新品，我品尝过了，味道、品相都是上乘。我的货就在门口，我去给董事长拿一些样品来。那好。小九很快到车上，拿了几个草莓进来。陈经理马上狗腿的接过去，用瓶装水仔细清洗了，才给董事长品尝。哎呀，我真的这辈子都没吃过这么好吃的东西。小苏啊，你这种草莓现在有多少斤？大概还有小三十斤，待会儿要借贵宝地门口卖一下，卖不完回家明天开始就要变质了。不用，小陈，你去拿一些包装盒，把小苏剩下的草莓都一盒盒打包好。我正愁开会，不知道送点什么特产给朋友呢，这就有着落了。好的，董事长，我这就去办。还剩多少大白菜？全部都买了，分三份。我家、我小舅子家、我丈母娘家都送过去。好好，陈经理忙应下来。小九倒是没想到，今天最大的客户居然是惠民百货的董事长，直接就买了一千六的货，再加上之前卖的部分，估算一下应该有三千五左右。合同呢？一起签了吧？那合同要保证金，小苏这边不同意。那就给保证金啊！小苏说的不对嘛，草莓是易腐烂的品类，我们大百货公司应该予以个体户更多保障。我开会跟你说的话，你都当了耳旁风吗？陈经理吓得赶紧换了一张合同，重新填写，让小九签字，去财务拿了五千保证金和一千六的货款出来。小伙子，你是真有招，这么多供货大牛我都不服，就服你。陈经理哪里的话，不都是靠陈经理成全的？来得匆忙，也没给你带包烟。说着，小九拿出一张二十，塞进了陈经理的口袋。陈经理的神色立刻缓和起来了。我也少抽烟，太客气了。陈经理，北极熊彩色电视，你的内部价打几折？啊、打七折。
，七折，那就是三千五百块啊。诺，这是三千五。陈经理，我们去买彩电吧。你这小子合着拿我们公司的保证金，拿我的折扣买我们家的大彩电，这账我怎么就不会算了呢？<笑>在陈经理的助攻下，拿下大彩电真是易如反掌，还配了一个安装的师傅上门安装。老板，你是做什么生意的？这么挣钱，这么大的彩电都买得起？就是卖卖菜，都是攒下来的辛苦钱。师傅点点头，直夸小九持家有道，说说笑笑，两人很快就来到了村口。远山村啊，我还没来远山村装过北极熊彩电呢、啊，你是头一家啊？是吗？小九听了，心里更是美了几分。一，那骑三轮车的是小九吗？大爷仔细张望起来，这才发现真是小九，真是小九啊！还骑个三轮车，不知道跟谁借的用。大爷眉头皱起，一副恨铁不成钢的样子。我记得昨天他们说在这里看到小九骑着三轮车带着老婆孩子回家，难不成是真的？哎，这人啊，真不知道他在搞什么东西，别害了家里的老婆孩子就好。大爷这两天也听了不少风言风语，那骑自行车的不是惠民百货的安装师傅吗？我丈母娘家装电视的时候，我可见过小九车里那是北极熊牌子的电视机吧？哦，小九买上电视了，大爷整个蒙圈，他都没看上电视呢，小九就看上电视了。可不是，人家小九发达了，黑白电视都买上了，还买了这么大的尺寸，怕是得一千多哦，一个多月铁饭碗的工资呢，真是厉害啊！做什么这么挣钱呢？胡子也忍不住伸长了脖子瞧瞧，他经营这个小卖部，起早贪黑的。一个月也就八百多，小九这短短几天就吃上了牛肉饺子，买了三轮车，这又买了电视机。小九所过之处，村民无一不吃惊的。然后就一传十，十传百，有好些村民还闻讯赶去小九家看热闹，就连做包的工友都跑来了。说八道了。远山村村长此时也带着媳妇，也是本村的妇女主任，赶来了小九家。高村长，邱主任，坐，快坐。要说前世七七在最难的时候，还多亏村长夫妇帮忙申请了低保，孩子的衣服也是邱主任帮忙淘来的，时不时的还悄悄来接济七七。小九啊，你能浪子回头，我感到很欣慰。希望你可以继续保持，继续努力赚钱，把你们一家三口的小日子越过越好。高村长说的对。我肯定会好好努力的，七七啊，总算是守得云开见月明了吧？你看，现在大彩电也买上了，我们村第一台啊！谢谢主任的照顾，多亏了主任。小九啊，大彩电也买了，主任给你定个阶段性的目标怎么样？邱主任训话，我肯定洗耳恭听了。小九，接下来咱就攒点钱，把这小院房子整利索的，你的脱贫攻坚战就算打赢了，然后低保就别再要了吧，国家也不容易，你觉得怎么样？行，嗯，等修好了院落，也可以准备再要个小子了啦。此话一出，引得围观的村民哈哈大笑。高村。长，你们两口子这不是把工作做反了吗？就是，村长，你可抢了主任的工作了。几个妇女围着村长夫妇聊天，你一句我一句，直到做饭的点，大家才纷纷散去了。七七本想留村长夫妇吃晚饭，村长夫妇说什么都不肯。刚出院子就见胡硕拿着竹篾追着蕊蕊往小九家里来。蕊蕊，你给我站住！你要是不听话，今天晚上我打折你的腿。胡硕，你在干什么？怎么追着打孩子？邱婶婶，我妈妈不让我去妍妍家看大彩电，我想去看彩色的动画片。呜呜呜。邱主任知道胡硕这几度小酒家有大彩电，可孩子哪里能理解大人的那些小心思？胡闹，都是邻居，小孩子串串门，看看电视有什么大不了的？七七跟小九交换了一下眼神，赶紧上前表态。不管是大人还是小孩，愿意来我们家看电视，我和我老公还有妍妍都是欢迎的。蕊蕊，快跟阿姨进来吧。七七刚刚喊我老公了。嘿嘿。小九，这大彩电花了多少钱啊？你哪里来的钱？原价四千九百九十八元，后来我跟惠民百货的陈经理商量了一下，三千五百就买下了。
这么贵？这都是内部价了，他还是经理级别的，才能拿到这个价格，比出厂价高不了多少。哦，那钱哪里来的？是不是把昨天的钱跟今天的货款全部都花进去了？那进货可怎么办？小九从外套里面摸出贴身的钱袋，递给七七。这么多钱？昨天营业额一千多，就已经很夸张了。今天又多了这么多，他的脑子都要接受无能了。惠民百货的陈经理跟我签订了采购合同，以后由我这边出面供应他们大白菜和草莓。为此，他们还给我五千块钱保证金，我就用保证金的一部分去购买了大彩电，花去三千五，剩下的一千五在这里，其余的都是今天卖货的货款。你数数有多少钱，记个账吧。嗯，等等，我去拿笔和纸。说着，七七从里屋拿了个羊皮小本子和一支黑色钢笔出来，这种笔小九曾在大学教授手上见过，他记得教授说那笔是国外进口的，还得定制，笔帽处还镶嵌了一颗小小的钻。钻石，这该不会是真的钻石吧？不然，在最落魄的时候，七七肯定会去把笔给卖了的。还有七七使用钢笔书写这么熟练，根本就不像是一个文盲。难道是那家的大小姐？七七身上似乎有太多秘密，让他越来越好奇。只是现在还不是时候。晚饭后，他依然以进货的理由，又去了山头种菜。婶子，这是做什么？一大早，小九领着惠民百货的大货车进来装货，肇事便拦在门口，不让货车进。这政车这么重的，怎么好往这里面开呢？你们自己看看，开过的地方路都破掉了，再装完了货，往外开还得了。我们家的房子陷下去了，怎么办？婶子，我让他们开的小心一些，不会碰到你家房子旁边的土地的。没得商量，等我房子塌了，还找得到你这个破落户吗？开出去，婶子。我的货都堆在院子里，怎么着？今天也是要装出去的。这一老太婆，她是打不得也骂不得，活该！要不是看你家有这么多货，我还不拦呢。凭什么一个破落户比我家过得好？都买上大彩电了，这不是翻了天了吗？你不是挣了钱了吗？这么有钱，干嘛开进来装货，直接叫几个人把货搬出去啊？哟，要不都说婶子聪明，持家有道呢。我怎么就没有想到这么好的方法呢？就按婶子说的办。啊肇事正要开炮，被小九一句“婶子聪明，持家有道”硬生生的憋了回去。只见小九跟驾驶员嘀咕了两句，大货车便退了出去，小九也走开了。肇事正一脸懵的状态，又见小九带了五个村民回来了，干嘛还准备找人打我啊？我一把老骨头，我可不怕。婶子，你误会了，我是找人来搬货出去啊，多亏你那么为我着想呢。搬搬货累啊，你想累死村里人啊？搬货就要给钱。婶子，小九说了，搬完每人给三十。三十，赵氏立刻瞪大了眼睛，三十可以买好几斤肉了。你们不要被小九给骗了，他哪里来的这么多钱？别是搬完了他又不给了，加强快起来！说完，赵氏喊出了屋里的儿子孙家强，娘，怎么回事？小九骗他们去给他搬货，说什么搬了还给三十块，你赶紧的上去劝劝，别上了小九的当。因为孙家条件好，这几个平常都跟孙家强玩在一起，为孙家强马首是瞻。哥几个，小九什么人？我不清楚，你们还不清楚吗？怎么能给他干活呢？待会搬的腰都断了，钱还拿不到，别怪我没劝你们。几个村民一听，纷纷就要打退堂鼓。钱就在这里，现在开始，半个小时内装完车，每人给五十。见到了真金白银，又加了二十块。村民哪里还扛得住这种诱惑啊？纷纷撸起袖子就往院子里走去。孙家强也愣了，五十块啊，抵他一天半的工资啊，谁能不心动？那个，我也来帮忙吧。小九听赵氏笑笑，赵氏气得整个人都发颤了。然后小九回了自家院子，指挥着搬货。娘，你还杵在这里干什么？挡我道了，快让开！赵氏虽气，也只得给儿子让路，站在小九家门口，看着来来回回搬运的人，窝着一肚子火。娘，听说加强他们搬一下给五十，你看门小九给多少呀？然后大战就一触即发，赵氏对着胡硕就是一顿骂，骂的胡硕直接躲进了自己房间。直到孙家强搬完货回来，蕊蕊，看爸爸给你带什么好吃的了。爸爸，什么好吃的？能有什么好吃的？早饭还给你热着呢，给你我。了一个单，你那老婆不吃，他的也给你。我吃过了，小九家煮了粥和茶叶蛋，请大家吃，还分了三个让我带回来，正好你和胡硕、蕊蕊一人一个。那个破落户能有什么好吃的？茶叶蛋你没吃过啊？我一年就这么多，茶叶蛋都喂了狗了。那破桌子、破碗，你也吃得下？媳妇被骂的躲进房里，正好儿子撞了上来，对着儿子又开骂了。我吃得下？你。接上集，大白菜和草莓都已经装车运往惠民百货了。小九今天可以轻松一些，去镇上逛逛，看看有什么新的东西可以种植，顺便把老金的一麻袋大白菜送过去。这次送两天的量，省得每天都去跑了。刚好七七给老金媳妇做的包包也完成了，正好一起去镇上交货。爸爸，我其实有点不开心。嗯，怎么不开心啊？妍妍不是跟妈妈说最喜欢去镇上吗？妍妍想去镇上买棉花糖吃，也想在家看大彩电，所以不开心。小九笑了起来，摸了摸妍妍的头。鱼和熊掌不可兼得啊，我的宝贝。鱼和熊掌。妍妍歪着头，显然无法理解大人在说什么。七七带着妍妍坐上了车，出门前小九还特意在后兜用麻袋塞上了好几件破衣服给七。
七七殿座，这样就不会震得慌了。那个，谢谢啊。七七的声音跟蚊子叫一样，顺着风，那三个字就这样飘散在风中了。什么？你大点声，我听不见。小九以为是说了什么事情呢，又问了一遍。谢谢你。小九一愣，感觉自己的心窝里暖暖的。正巧经过小卖部，被胡子听到了这句话，大声笑起来。哟<笑>，小九，你们小两口还在谢来谢去啊？相敬如宾吗？哎呀，你还说呢，快点骑。七七用手对了一下小九，害羞的不易附加。好嘞，坐稳了。一辆大三轮在农村的泥巴路上跑得飞快，严严被一颠一颠的，很快就睡着了。到了老金的餐馆前，小九先靠边停好了三轮车，去扛大白菜。我先去把菜给老金送后厨去，你跟严严慢点。哦，行。小九力气是真的大，一下子就把大白菜扛了起来。七七感觉自己坐着的后兜一下子弹起来不少，不禁看着小九的背影发呆。大概是抱着严严坐时间太长了，感觉自己的脚都要麻木了，刚要跨步下来，整个人就失去了平衡，歪歪扭扭的要倒向一边。<笑>没事吧？七七看着小九放大的脸，松了一口气。是你啊，不然还能是谁？这后头是石阶，脑袋磕上面可不得了。不过就是石阶啊，又不是悬崖峭壁，有什么不得了啊？什么悬崖峭壁？你可不要乱说话。听到悬崖，小九的心一下子就被揪了起来。前世七七就是死在崖底下的，所以他对悬崖峭壁太敏感了。他最讨厌的山就是牛角山。哎呦，这两口子感情好成这样了。老金媳妇出来，正好看到这一幕，笑道：“七七忙推了一把小九，小九稳稳当当的把七七给安置妥了，再伸手去抱睡着的妍妍。”不用，七七婉拒。现在孩子是他的遮羞神器，你还得跟嫂子聊包的事呢。孩子给我爸。七七没再反驳，把妍妍交给了小九，便进了店里。嫂子，我也不知道是不是你要的款式，你要是不喜欢，我就再改改。七七把话说得很客气，然后拿出包来。老金媳妇连说没事，接过包包来细看，包包看起来很挺阔，有型。是他在大商场里面才能看到的那种包，我用了双层材料，更加挺阔，能保持这形状多年不变。另外，这里给你做了一个配套的零钱包，这些配饰都是成套的。嗯，好看，真好看。老金媳妇爱不释手，赶紧起身，将包包挎在身上，趁得老金媳妇更洋气了，老金也直夸漂亮。这时，店里的女客人都坐不住了，纷纷上前来询问：“老板娘，你这包包哪里买的？怎么这么洋气啊？你看做工真不赖，太精致了，是不是进口货啊？”女人们围拢过来，摸一摸，看一看。个个都赞不绝口，可把老金媳妇乐坏了，笑着解释：“我这包包是我自己买的皮料子，让这位女士帮我定制的。她是专业做包包的，人美心善，价格合理，品味时尚。你们可以问问她。”老金媳妇儿指了指坐着的七七，所有女人都奔向七七，问她还有没有这样的包包，能不能拿出来看看。一时间被众星捧月的有些迷茫，老金媳妇儿立马上来控场：“你们啊，也别问了，她手里没有现货，都是定制的。”老金媳妇儿冲着七七眨巴了一下眼，那意思很明显，就是吆喝这事包给她，让七七不要插嘴。那定制是个什么价啊？老金媳妇儿上次跟七七谈过，自然是知道价格的。定制吗？我们皮料子是五十一米的、三十一米的，高低价格不同，看你们选。手工费、看包的复杂程度。像我这个包，手工费一百，加上皮料子、五金件，差不多两百不到一点。给我定制一个，我要大红色头层牛皮的，下个月结婚用的。你这边来得及吗？来得及，我记一下。七七马上就意识到自己的商机来了。看向小九，小九给了他一个鼓励的眼神，默默的支持他。老金媳妇儿拿了本子和笔过来，七七一一记下他们的要求，每人都按一半的比例交了定金。有餐馆老板娘坐榜，大家都不担心，还约定好把做好的包包就放在餐馆前台，他们自己经过的时候来取，顺便把尾款放在这里就好了。等人散去了，七七开口感谢老金媳妇儿：“嫂子，我做个包，倒是给你添了麻烦了。什么麻烦不麻烦的？这些人都是我的老顾客，平常就要来吃饭的，顺便取个包。”叫什么事？还是感谢嫂子，让我媳妇儿也有事可做了。老金媳妇儿笑道：“还不是因为你手艺好，不然哪那么多人喜欢啊？”七七低下了头，她心里明白，这一切也有小九的功劳在。今天定下了六个包包，再加上老金媳妇儿的费用，她自己手里也有了八百多块了。这是她凭自己的能力赚来的。直到出了餐馆，坐上车，内心都还久久无法平静。买花吗？一个小女孩举着花束，在三轮车后面跑。小九，你快停下来。七七担心小女孩会摔跤，就忙喊小九。小九也听到了后面的声音，于是慢慢停了下来，回头看向小女孩：“老板，可以给老板娘买一束玫瑰花吗？”小女孩手里拿着鲜花，是娇艳欲滴的蔷薇。没错，小九可以肯定，不是玫瑰。超强的事物判断力，也是小九重活一世后获得的能力。多少钱？小女孩脸上立刻扬起笑容：“十块钱一把，老板。”十块钱对于小九来说并不多，小九便痛快买下了。谢谢老板，祝老板老板娘百年好合，永结同心，七夕快乐。七夕快乐！小九一愣，今天居然是七夕，活了两世，这是第一次送东西给七七，他还有点紧张。七七，七夕快乐！老板，你应该叫老婆、亲爱的或者宝贝，叫名字不好听了。小女孩有几分成熟，这样的场面她早就驾轻就熟了。小九被一个小孩子教导了，心里奔跑过一万头羊驼。妍妍听到大姐姐的话，也是拍着小手使劲助攻。爸爸，你重新来，听姐姐的。七七看出来小九的尴尬，打
，小九却躲开了，鼓足了勇气说道：“老婆，祝你七夕快乐，希望你可以收下我的心意。”哇，好，好！妍妍这个吃瓜群众吃到了今天嘴甜的一口瓜，赶紧鼓掌。七七也笑着接下了鲜花，脸上晕出了两朵红云。一段小插曲后，三人继续往批发市场去。接上集，小九将七七送到配件批发店铺，自己则去惠民百货给七七挑了一套化妆品当七七礼物，而七七也给小九买了两套衣服。回家的路上下起了雨，小。
水，再喝一碗吧。今天第几碗红糖水了？你要撑死我啊！哦，这样，那明天再喝吧。你也早点休息吧，我这边没什么事了，我也要休息了。不用，我不累，我就在门口守着你，你不舒服就叫我。想起早上七七躺在床上的画面，小九不敢大意。我现在已经没事了，好了很多了，真的。想起周婶的话，七七知道小九的反常和眼里的担忧都是哪里来的。七七，让你受苦了。是我没做好，没事，不都过去的事了，不用再提了。怎么能不提？要不是我混蛋，你怎么会这样？你能改好就行了，以前的事就不要再说了。我们过好以后的日子更重要，不是吗？说完便钻进了被窝。小九能改成这样，已经很不错了。何况当时执意要嫁给小九的人是他自己，谁会守着过去过日子呢？人总是要朝前看的。小九回房，躺在床上，辗转难眠。他不知道自己混蛋的那些日子，七七吃的苦。好在老天给了他一次重生的机会，也许他可以用灵泉慢慢给媳妇调养，让他恢复健康。如今买下了一座山，他该考虑如何在短期内利用荒山赚钱，让媳妇过上更好的日子。索性也睡不着了，起床出了门，先去了山上种大白菜和草莓。才不过一个多小时，就把明天要交的货种好了，采收运回了家。又骑着三轮车去了荒山，看看那山上有没有地方是适合他种植蔬菜的。这不就是我最想要的种植区吗？这几亩地应该是田城之生并前开垦的吧？太好了，总在那块荒地种植，难免会有被人发现的一天。这种在自己山上就简单多了。这旁边还有这么多果树，只要用灵泉水浇灌，好好打理一下，果子也是源源不断的。三万块，真是花的太值了。小九又打着电筒四下看了看，铁皮石斛，这里居然有野生的铁皮石斛。这铁皮石斛要是能种植出来，那不就能赚上一笔了吗？铁皮石斛要用价值被炒得最高的时候，可得一千一公斤的采购价。小九一下子困顿全消，取下一株较小的铁皮石斛，返回开垦的空地，剥了一些松树的皮，心神一凝，饮出一桶灵泉水，将松树皮泡透，在地上挖出一个尖尖的坑，先放了三分之二泡透的松树皮下去，然后将铁皮石斛放进坑里，再在上面轻轻盖上一层松树皮。按说这株铁皮石斛能够生长到巴掌大小，最起码有两三年的光景，想让它成熟到可以采摘，还需要两年左右时间。不知道这灵泉水可以将铁皮石斛的生长周期。缩短到多少？等了三分钟，小九就明显看到铁皮石斛长高了，只是生长速度比起大白菜和草莓显得慢了很多。等了十多分钟后，石斛总算是长成熟了，再继续就是长出了新芽。小九将新芽都掐了下来，用剩下那些泡过灵泉的松树皮盖着，新芽又开始慢慢生长到成熟。灵泉果然没让我失望，如法炮制我就能种出无数铁皮石斛了。不过我明儿得先去镇上问问哪边收铁皮石斛的，不然盲目种出来，浪费时间也浪费仙草。小九继续种了几株之后，便采收回了家。第二天一早，小九便去胡子的小卖铺买了一只鸡，准备炖给七七补补。鸡叫的声音引得七七冲了出来。小九，你放下我的老母鸡，你赶紧进去房间里躺着，我给你做吃的呢。做什么吃的？是不是要杀了这只鸡？对呀、啊，你身体虚，我合计着给你炖一只老母鸡，正好山上弄了点中草药，一起炖了给你吃。不行，不能吃了我的老母鸡，它每天都会生蛋的。你仔细看看，这只不是你养的鸡，是我去胡子那里买的鸡。你的鸡还在笼子里面关着呢。七七不信，赶忙去鸡笼子看了看，才放心。我可以瞎了吧？七七有点尴尬。呃、那不年不节的吃老母鸡也是很浪费的，不要瞎了，一起关笼子里去吧。小九真是被自家媳妇的脑回路打败了，这买的鸡也不让瞎呀。不行，我买来的鸡，我说了算，这鸡就是给你补身子用的，你管什么节不节的，以后只要你来世，我们家就过节。小九愣是把七七轰回房间去了，七七心里倒是暖暖的。小九忙活了一阵，把母鸡炖上，早餐做了个鸡杂面，吃完就准备去镇上看看有没有药铺收铁皮石斛。周神，我待会要出门一趟，午饭已经给七七和妍妍们好了，炉膛里还用心火温着，你能帮忙照看一下他们吗？没问题啊，我又没什么事，就是打扫一下。你赖伯伯今天回来，去了一趟越冬，他说带两只烧鹅回来，到时候给你们家送点去。周神。这个送你，小九忙把带来的一株铁皮石斛给了周婶。这是个什么东西啊？铁皮石斛，一种中草药。你炖鸡的时候，折几根洗洗放下去，可以让汤更浓稠鲜美，还可以调节脾胃。哎呀，不就帮你带着看两个人，不用这么客气。周婶接过铁皮石斛，小九这才放心的出了门。需要什么呢？我不需要什么，就想问问你们这边收不收药材？什么药材？铁皮石斛，自家山上挖的。中年女人将小九手里的铁皮石斛拿过来瞧了一会儿。脸上难掩兴奋，随后又压下脸上的情绪。你是哪里来的铁皮石斛？自己山上挖的野生铁皮石斛。严格来说，它用灵泉水中的铁皮石斛比野生的更具价值。野生的铁皮石斛啊，那应该没有多少吧？我们是按重量收的。中年女人显得有些难。要是只有几株，是卖不上什么价的。老板要求我们按批次收。要是价格合适，我再去挖一些还是有的。还以为说野生的可以多卖一些钱，现在可倒好，反而自己限制了自己的销量。现在要改口无限量供应，这不是典型的自己打自己脸吗？哦，这样的话，我们这边可以出到一百一公斤。什么？小九以为自己听错了。一
百一公斤，这个价格很高了。你满镇各大药房去问问，还有没有更高的价格？说实在的，这种鲜的铁皮石斛，还不是一般的药店都收的。也就是我们药店，还有一些客人会入药，换了小药房，一年到头也用不到啊。你就是卖也卖不出去。小九越听越觉得憋屈，自己当宝贝疙瘩的铁皮石斛，怎么到了他的嘴巴里，就成了不值钱的玩意儿？一百一公斤的话，那我留着自己炖老母鸡吃吧。小九转身就要走。哎，稍微加一点也不是不能商量。小九回头看着中年女人，加二十不少了。小九笑着将柜台上的铁皮石斛收了回来，加的真不少，咱回见吧。说完，小九就走了，又去了几个名气差不多的药房问了一圈，确实都没有比一百二十更高的价格，小一点的药房连收都不收，镇上根本没有市场可言，买了一些熟食便回家了。七七怎么又下床去厨房了？这女人怎么这么不听话了？小九回来了，周婶，赖伯伯，你也回来了。赖伯伯是个走南闯北的小生意人，靠着自己的小聪明，把家里操持的不错，自己的女儿都去了城里过上好日子了。比你回来的早一点点，我听你周婶说，你小子最近改好了。对了，我们家桌子上的铁皮石斛是你给的吗？没错